Compra monedas baratas en igbaul.es y obtén el 30% de descuento. Encuentra el enlace en la descripción de este video y compra de la forma más rápida y segura. Solamente selecciona tu plataforma favorita, así como la cantidad de monedas que desees adquirir. No olvides incluir mi código ESCO para un 6% de descuento adicional. ¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno amigos... Esports ha sacado ya su nuevo update después de haberla regado con los directores técnicos Desgraciadamente esta actualización solamente está disponible hasta el momento para PC Aunque Esports sacó un comunicado en una de sus cuentas oficiales Comentando que para consolas estaría llegando esta misma semana Así que yo ya sé lo que trae esta nueva actualización Ya se sabe si se arregló o no lo de los directores técnicos Añadieron nuevos kits ya en la base de datos aparecen nuevamente los rostros que iban a agregar, como el del Papu Gómez, etc. Ahorita, de hecho, pues les voy a estar enseñando eso. De hecho, nuevamente en la base de datos de SoFIFA ya aparece que eSports añadió nuevos rostros. Eh, ahorita, miren, les, vamos, les voy a estar mostrando aquí jugadores actualizados. En la actualización del 29 de octubre aparece que ya le van a añadir ahora sí al Papu Gómez, Illicic... A Manolas, a Alan su rostro, a Cruz Son más o menos, no, no más o menos Son exactamente 40 jugadores que tendrán un rostro nuevo en esta nueva actualización Que igualmente pues debería de estar llegando a consolas la próxima semana a más tardar Esperemos que no pase nada extraño como la vez pasada y ahora sí las agreguen Igualmente aquí en pantalla les estaré poniendo algunas fotos de los nuevos kits que han añadido en el update en número 4 de FIFA 21 Donde podemos ver aquí una lista que subió un usuario de Twitter que se llama arroba Blade Johnson 102 Aquí podemos ver que él subió exactamente todo lo que añadieron con esta nueva actualización en cuanto a kits Podemos ver que añadieron uniformes como del Arsenal, el Atalanta, el Atlético de Madrid, el Bayern Múnich, eh, perdón, el Bayern Leverkusen, por acá este el Celtic, el Everton, el Barcelona. Añadieron terceras equipaciones y en algunos casos añadieron las equipaciones que eran las que tenían que haber añadido desde un principio. Eh, podemos ver otras como la de la Fiorentina, el Fulham, el Galatasaray, el Granada. E igualmente el Let's United, el Wolves de Raúl Jiménez, el West Ham. En su mayoría son uniformes de la Premier League. Pero ojo porque miren, añadieron un kit de Universidad Católica. O puede que más adelante añadan uniformes de más equipos de Latinoamérica. Pero bueno, también podemos ver el del Manchester United, el Napoli, el Parma, el PSB, el Paris Saint Germain, el Betis... Y también añadieron nuevos balones, los cuales están también aquí. Eh, algunos son para Volta y algunos pues para el modo normal. Por ejemplo, añadieron el Adidas FGS21. Y bueno, pues ahí mismo en pantalla les deben estar apareciendo los demás. Aquí por ejemplo aparece que no vienen nuevas Face. Pero esta lista la sacó antes de que sacaran la actualización que ya podemos ver en Sofifa.com. Por último mencionar que con este último update no se solucionó lo del director técnico, de hecho muchos mencionan que se empeoró porque pues antes aparecían con su traje, ahora aparecen con el uniforme del equipo, algo completamente extraño, incluso cuando estás en partido comentan que el director técnico sale con el uniforme de tu equipo con el que estés jugando, algo completamente extraño, me imagino que nuevamente van a sacar otra actualización, no sé si para consolas llegaran a sacar un update número 5 y bueno los juntarían, ¿no? el 4 y el 5 con esa actualización, esta foto yo la saqué de Nono Loco y bueno de hecho varios usuarios los de, lo de los partidos que salen con el mismo uniforme me lo han comentado, yo, comentado perdón, varios suscriptores en los comentarios de algunos de mis videos pasados y ya cuando salió este update que tiene uno o dos días que salió para PC pues ellos me comentaban eso así que pues esperemos amigos que se solucione si no sacan otro update Aparte de este ya llegando para consolas pues todavía nos tendremos que estar esperando para ver a los directores técnicos reales en modo carrera Así que pues esta es la información amigos que les tengo el día de hoy sábado, espero que les guste 
eh, realmente pues no es mucha información, aunque sí es información importante considero de momento. ¿Qué les puedo decir amigos? Les voy a dejar este gameplay entre Necaxa y Santos Laguna en modo Volta para que no sea tan cortito. Si quieren dejar aquí el video no pasa absolutamente nada. Si no tienen nada que hacer, pues los invito a que lo vean. Estuvo muy entretenido, hubo muchos goles. Así que, pues yo me despido amigos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Aquí regresamos. La pone en el momento justo. Pásala. Quedan 30 segundos para el descanso. Me late, me late. Muy bien, ¿eh? Volvemos al ruedo. Bien con ese tapón. Diez segundos y se termina el primer tiempo. Estoy libre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Qué mala suerte! Fin del primer tiempo. Pronto volveremos a la acción, pero dejemos que respiren estos dos equipos. Y retomamos la acción. Pasa, pasa. ¿En qué va a acabar, señores?
en el 1 a 1. Uh, chulada de gol. Buenísimo. Y retomamos la acción. A ver cómo termina esto. Entró bien. El partido se acaba en 60 segundos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Muy bien, aquí regresamos. El equipo busca aumentar el marcador. Y retomamos la acción. Esto huele como las ojos de mamá. Ya viene. Uno contra uno. Capón Salvador. Bien. Bien. Ocho. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, punto final del encuentro. Hermoso la próxima vez ganamos. Lo vivimos hoy, pero esto no habría sido igual si no tuviéramos una visión tan hermosa.